。啊，借着这个时间给大家录个音啊，给讲一讲这个二月二龙抬头。这个二月二龙抬头是我们中华这个传统古文化，我们叫祖根文化上的一个重要的节日。呃，它在唐朝的时候。这个比较讲究天人音天人合一的智慧的时候，成为中和节，啊，那么对于我们这个人这一年，啊，在这接下来的一年中，你是否能够处在中与和的状态，有着很重要的这个意义，啊，那么，呃，传统称之为春耕节、青龙节、春龙节。那么又成为土地神的这个圣诞，啊，土地神就是福德正神，啊，所以是在这一天呢，呃，又有祭社，社是社会的社啊，祭社，啊，祭奠土地神的这个仪轨，啊，那这个古代是天人合一的一个高级智慧，不是说像现代我们只看到自己的人，看到自己的人身。那么它实际上是把人放在整个天和地中间来看待我们人怎么兴旺、怎么发达的，啊，那么不是单独的把人作为一个独立的一个生命体，独立于天地之外去探人的兴旺、人的发达，啊，所以是当然。那么从我们修身文化来讲，那么这个就是比现代。这个文化高级多的文明，古文明的高级智慧。那么从天这个方面来讲，这个天上有二十八星宿，二十八方星宿里面分成，呃，这个四方、东方，这个青龙星宿，呃，有七个呃七组星组成的。那么西方有白虎星宿，那么有这个七组星。啊，北方有这个玄武，南方有朱雀，啊，中央是黄龙，啊，所以是那么在呃青龙节，龙二月二龙抬头，它是从天象上来看，是东方苍龙，七宿星象中有一个角角宿，呃，龙角的角，啊，角宿星，这个这个在这个东方，啊。这个我们早晨，呃，这个时候看的时候，它是龙角星在东方的地平线上升起，说是这个就称为什么龙抬头，它的真实意思这是天象，啊、呃、这样的一个意思。那么在地上呢，对应着牵挂，啊、我们有乾坤啊，八八六十四卦，牵挂的九二爻，啊，这是地对地的。对应来讲，它是对于这九二爻，啊，就是牵挂九二爻。牵挂九二爻的爻辞中说什么呢？它叫“现龙在田，利见大人”。什么意思呢？就是在地上来讲，这个地气，啊，经过一个冬天的沉降，地气在大家都知道，冬至日开始这个往上升。那么到了这个二月二这一天，地气。它都升发到了地表，啊，那么刚好刚才说天龙之象，啊，这个在地表上交接，地气也到地表上交接，啊，说是这个在这个九二的这个爻辞后面，它有个象月，现龙在田，得失仆也，得是什么？得在我们修行叫明明德啊，修真文化里面它叫明明德。明明德是一种透凉、透亮的气，叫明德之气。说德师仆也，那实际上是天气、地气下降以后，交汇在地表形成的明德之气，开始在大地上广泛的，啊，这个布施，广泛的流布，广泛的传播，说是德仆、德师仆也，仆是广大。施是给予，啊，布施，啊，这个留步，啊，是这个意思。那么，所以是那么，在人来讲，这是天地。在人来讲，孔子曾经有一句话说：“什么是龙啊？在人体
我们是龙的传人，我们这个整个中国人的后代都称为龙的传人。那么什么是龙啊？说孔子说：“龙啊，得而争众者也。”就是说，你体内充满了明德之气的人，他这个是人中既正又且忠的争众者也。啊，是，呃，这个你是一个堂堂的君子。啊，一个大人，所以为什么叫利剑大？利剑大人不是像有一些教授翻译的说，呃，你要去找贵人，你说利剑大人是利于自己体内的大人，由君子上升到大人的这个水平，啊，大人得势的君子为大人，说是，龙者得而争众者也。那么我们人是否要借助二月二龙抬头这样一个殊胜的时刻，说这个来完成体内的气的一个中和，啊，一个呃一个在体内内天地间广泛的流布，广把它充满德，充满啊德是充满的，天气地气。体内的天气、地气，呃，胸腔的中气，那么是否能够这个充满，能够充足？如果你充足，你得了这个中和，那么在接下来的这一年之中，你就是一个呃君子。君子，那么你发挥的好，就可以成为大人。所以说，我们年初办了开运，开运法会，那么。借着这个二月二龙抬头，再给你把这个运程真正开，运程真正开，你一定要有德气德能，啊，你一定这个德气不是虚的，说我有道德，我有品品德，那这个德气是什么呢？德气就是明明之气，就是透亮的，呃，透亮的那股真气，啊，这、就是明明德。所以说，我们借助中和节，要做一系列的活动。来完成这个中和，就是借着天地的中和，完成人的内天地的中和，使自己的德能德气充沛。这也是我们这个呃二月二龙抬头这一天，要帮助大家完成呃的这个呃这样的一个使命，就完成这件事儿。那么我们怎么呃样来完成二月二龙抬头的这个整个活动呢？我们基本分为三个阶段一个就是，呃，传法修法这个阶段第二个呢，就是我们这个既然是土地公的圣诞，我们做一场法会，啊，来做一个祭祀的一个活动和超度啊，这样的增福增寿的这样的一个活动。那么第三个就是殊胜的火供，啊，就是把这个通过翻祭的方式呢，把这个供养物。呃，这个布施出去，同时救度这个最苦众生啊，这样的就是，呃，通过三个阶段来完成。第一个阶段里面传法部分会给大家普及这个二月二呃龙抬头，二月二土地公，呃圣诞福德正神的圣诞和我们修身文化，和我们今生成佛，和我们今生呃成道或者去极乐世界有什么关系？啊，所以是这有一个传法，呃，修法这么一个过程啊。那么这个大家有这个修法愿望的，可以及时和各地的工作人员联系。那么第二个时间段就是法会时间段，法会时间段这个是呃欢迎所有人啊，这个是免费的，欢迎欢迎所有人都能够参加。啊，晚上时段为这个呃火供时段。啊，那么我们通过翻记，呃，来供养。那么这次这个呃法会和这个翻记这个活动呢，我们这个为了省劲儿，大家经常问，哎呀，这个表格里我应该添什么，我应该做什么啊？那么这个所以是这个我们做了配套，就是你是给自己做，还是给这个家人做，还是全家做？还是为整个人类做，还是为整个，呃，六道众生做？那么我们有配套，你自己可以选择，啊，那么这个这个除此之外，你要是家里有人过世啊什么
，你做亡灵超度、英灵超度，这个也可以做啊。那这个都跟工作人员你们懂，都跟工作人员直接联系就行了。那么当然，今天也有问说还有为公司做的，呃，公司是个大家庭，所以我们就按照你这个呃为家庭做的五九九那个配套就行了。啊，那么这个就免得大家填这个表，填那个表了，啊，是不是简单一下？啊，所以是，呃，具体的一些细节呢，我会在二月二的这个传法修法这个环节中给大家，呃，做两个小时的，呃，一个小时的开始，一个小时的修法，啊，我们这个在古代，呃，大家都称我们中国人为龙的传人，啊，是龙德的传人，就是我们懂得天人合一。我们懂得利用天地和的时间修自己内天地的和，所以是我们懂得用龙德，所以是我们是龙的传人，啊，是具体的细节，呃，在二月二的那个传法法会上面，我会给大家再细讲。好，谢谢大家的聆听，希望大家积极的行动起来，呃，积极的参与到这个。呃，我们自修自证，以及到利乐人天、普度众生啊、呃、这样的一个时空点，呃，去相应积极的参与进来。好，谢谢大家啊。嗯